നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ ഞാൻ കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ആദ്യ വാർത്ത കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമന വിഷയത്തിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് പെൻഷൻ നൽകുന്ന ചട്ടം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആരോപണം ഗുജറാത്തിലും ഇതേ മാതൃകയല്ലേ എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ആർ കെ വളരെ വിവാദമായ വിഷയമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അതിലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ കടന്നുകൂടുന്നു എന്നത് ഇത് ആരായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം കേരളത്തിലെ ഈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അവധിക്ക് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ആ നിയമന രീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നാല് വർഷം എങ്കിലും പൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യമുയർത്തിയത് അതിന് സമാനമായിട്ട് ഇന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അടക്കം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഗുജറാത്തിലും ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെ അല്ലേ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വാങ്ങുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് മിനിമം ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നത് മുപ്പത് സർവീ വർഷത്തിന് മേൽ സർവീസുള്ള പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ പോലും ഉണ്ട് എന്നതടക്കമാണ് ഈ ഹർജിയുടെ കാര്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്താം ഈ വിധത്തിലുള്ള പെൻഷൻ നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉചിതമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയ സമ്പന്നത ഉണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും ഡൽഹിയിലെ സാകേത് ജില്ലാ കോടതിയിൽ വെടിവെപ്പ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട അഭിഭാഷകനാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വെടിവെപ്പിന് കാരണം ദാമ്പത്യ തർക്കമെന്നാണ് സൂചന കോടതി പരിസരത്ത് പോലീസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ് സാകേത് കോടതിയിലെ അഭിഭാഷക ബ്ലോക്കിൽ രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് അഭിഭാഷക വേഷത്തിലെത്തിയ ആൾ നാല് റൌണ്ട് വെടിയുതിർത്തു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിലാണ് വെടിയേറ്റത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവരെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ദാമ്പത്യ തർക്കമാണ് വെടിവെപ്പിന് പിന്നിലെന്ന് സൂചന ഡിസംബറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാമേശ്വർ പ്രസാദാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സാകേത് ബാർ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി അക്രമത്തിന് പിന്നാലെ കോടതിക്ക് പുറകിലെ ക്യാന്റീൻ വഴി ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് വെടിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് കോടതിയിലും പരിസരത്തും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ പോലീസ് രൂപീകരിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സംഭവമാണ് കോടതിയിലെ വെടിവെപ്പെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിമർശിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം ഞായറാഴ്ച മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെയാണ് നിയന്ത്രണം ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും മംഗളൂരു തിരുവനന്തപുരം മലബാർ എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചുവേളിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും ഷഫീദ് റാവുത്തർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഷഫീദ് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടു ദിവസമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെയിൻ സമയ സമയക്രമത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഷഫീദ് ആ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ട്രെയിൻ യാത്രാക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മാറ്റം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് ഈ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇരുപത്തിനാലിനും മംഗളൂരു തിരുവനന്തപുരം മലബാർ എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചുവേളിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരം ഡെയിലി മെയിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചുവേളി വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലിന് മധുരൈ തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്സ്പ്രസും കൊച്ചുവേളി വരെ മാത്രം സെക്കന്ദ്രാബാദ് ജംഗ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡെയിലി ശബരി എക്സ്പ്രസ് ഞായറാഴ്ച കൊച്ചുവേളിയിൽ സർവീസ് നിർത്തും നാഗർകോവിൽ കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത്തിനാലിനും
നിലവിൽ നമുക്ക് റെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിയിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല നേരത്തെയും ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ട്രയൽ റണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രയൽ റൺ നടക്കുന്ന വേളയിൽ കാര്യമായ ചില വൈകലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂളുകൾ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻകൂറായി ഈ അറിയിപ്പ് റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുജ ശരി വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ട്രെയിൻ സമയങ്ങളിൽ ചില മാറ്റമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ അറിയിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഷെഫീദ് റാവത്തർ നൽകിയത് കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കർണാടകയിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതൃപ്തനായ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ എസ് ഈശ്വരപ്പയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അമിത്ഷായും ജെ പി നദ്ദയും സംസ്ഥാനത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനിടെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം തന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി കർണാടക പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാർ രംഗത്ത് വന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റന്നാൾ കർണാടകയിലെത്തും കനകപുരയിൽ സമർപ്പിച്ച പത്രികയിൽ എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില ഗൂഢാലോചനകളുടെ ഭാഗമായി തന്റെ പത്രിക തള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാലാണ് സഹോദരൻ ഡി കെ സുരേഷിന്റെ പത്രിക കൂടി സമർപ്പിച്ചത് വരുമാന വിവരങ്ങളും അഫിഡവിറ്റുമെല്ലാം കൃത്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ചെന്നൈ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് തനിക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തകർക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് ഡി കെ ശിവകുമാർ ആരോപിക്കുന്നു discussion i had to answer that why my papers are very clean ultimately it was been accepted i know this time also whatever the conspiracy is, is going on adinade shivamogayil idanju ninnirna bjp ude mudirna nedav ks ishwarapiya samavayapaduthan pradhana mandri narendra modi thanne rangathirangi magane seat nalgathathil pradeshedicha terenjedappu rashtriyam avasanipikkunnuvanna ishwarappa prakhyapichirudu definitely you should take it sir aap kaise ko chahiye sir sir ദേശീയ നേതാക്കളെ ഇറക്കിയുള്ള പ്രചാരണത്തിനാണ് ഇരു പാർട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റാലി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് പ്രചാരണ റാലികളിൽ മോദി പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കർണാടകയിലെത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്ത് ദിവസം പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടാകും ഞായറാഴ്ച ബിജാപൂരിലെ റാലിയോടെയാണ് രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനം ആരംഭിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് റാലികളിൽ രാഹുൽ പങ്കെടുക്കും തന്നെ തകർക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന കർണാടകയുടെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാർ കെ എസ് ഈശ്വരപ്പയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടിറങ്ങുന്നു ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഹബ്ബായി മാറുകയാണ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ഏറുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രീകാന്ത് ഗൗരിഷപ്പെട്ടതിനൊപ്പം ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മനേഷ് മൂർത്തി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് കിണറ്റിൽ വീണ് കരടി ചത്ത സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സൂചന നൽകിയ വനംമന്ത്രി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കരടിയെ മയക്കുവെടി വെച്ചപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്നാണ് ആക്ഷേപം മുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവികൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവികൾ നദിക്കരയ്ക്ക് സമീപത്തായുള്ള ജീവികൾ ഇവയെ മയക്കുപടി വയ്ക്കരുതെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ വെള്ളനാട് കരടിയെ മയക്കുവടി വെച്ചപ്പോൾ ഇത് പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം മയക്കുവടി ഏൽക്കുന്ന ജീവി അപകട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ആന്റിഡോട്ടെന്നതും പാലിച്ചില്ല മയക്കുവടി വയ്ക്കുന്ന വിദഗ്ധൻ ജീവിയെ സമയമെടുത്ത് നിരീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് വനംമന്ത്രി പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചത് ആ വിവേചന ബുദ്ധി നേരത്തെ പെട്ടെന്നായി പോയാൽ അത് വിമർശനം വൈകിപ്പോയാൽ അതും വിമർശനം വന്ന രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യവിലോപം കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും വനംമന്ത്രി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ കൃത്യവിലോപം ഉണ്ടെങ്കിൽ
കരടി ചത്ത സംഭവത്തിൽ വനം വകുപ്പിനെതിരെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായ മേനകാ ഗാന്ധി കേരള വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടികൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടാണെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മോശമാണ് മതിയായ പരിശീലനവും ശ്രദ്ധയുമില്ലാത്ത വകുപ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു the forest chief and the wildlife department in kerala is the most careless the most illiterate and probably one of the worst departments in india it's really very sad and no attempt is made to train or trade train anybody just you elephants bears anything you can kill you will kill ed murgathinayum kollanam ennana vanam vagupinte dharana kollapetta athyapurvam inathil petta karadiyana karadiye mike vidi vecha udyogasthane arrest cheyanamennum ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തു മേനകാ ഗാന്ധി ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനെ വിളിച്ച ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു കിണറിൽ ഒരു ഏണി വെച്ച് നൽകിയാൽ കരടിയെ അനായാസം രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും കരടിയെ മയക്ക് വഴി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് സെക്ടറിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത എൻ ഐ എ ഭീകരവാദികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന വനമേഖലയിൽ സൈന്യം തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയോടെ ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് സംശയം സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ സുരക്ഷ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു ജി ട്വന്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി അടുത്ത മാസം ജമ്മുകശ്മീരിൽ നടക്കുകയാണ് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും നയതന്ത്രജ്ഞരുമടക്കം ഇവിടെ എത്തും ഇതിനിടെയാണ് പൂഞ്ചിലെ ഭീകരാക്രമണം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചെന്നാണ് സൂചന ഭീകര സംഘടന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഭീകരർ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ചു എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറൻസിക് സംഘവും രാവിലെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവാക്കി സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു അനുബന്ധമായി ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വനമേഖലയിലെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ഭീകരർ താമസിയാതെ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ കരസേനയുടെ ട്രക്കിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് ഭീംബാർ ഗലിയിൽ നിന്ന് പൂഞ്ചിലെ സിംഗയോട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ സൈനികരായിരുന്നു ട്രക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മുകശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതായി പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പാക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഈ പ്രകോപന പരാമർശം ഉള്ളത് അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നതിനാൽ പ്രത്യേക പ്രതികരണം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ ഈ മാസം പത്തിനായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് തീയതി അടുത്തു വന്നപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാറ്റിവെച്ചു വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ തുടർന്നുണ്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി മെയ് പതിനാലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധ സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ യുക്തമല്ല അവസ്ഥയെന്ന് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി മെയ് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശനം നടത്താനിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ യുദ്ധ സാധ്യതാ പ്രവചനം രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭീകരവാദം എന്നിവയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മിഷൻ അരിക്കൊമ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും യോഗം ചേർന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റാൻ പറമ്പിക്കുളത്തിന് പകരം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സമിതി പരിശോധിക്കും സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടിക വനംവകുപ്പ് കൈമാറി അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ കോടതി പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു മിഷൻ അരിക്കൊമ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ യോ
അവർക്ക് മൂന്നാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഇനി അതും ധൃതി പിടിച്ച് തീരുമാനിച്ചു എന്നൊരു ആക്ഷേപം നമുക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ സമയമെടുത്ത് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അവരൊരു നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കട്ടെ നമ്മളതിനകത്ത് ഇടപെടാനേ പോകുന്നില്ല പറമ്പികുളത്തിന് പകരം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന വിവരം രഹസ്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന സർക്കാർ ആവശ്യം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് മുദ്രവച്ച കവറിൽ വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയത് അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പികുളത്തിന് പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും സർക്കാരിനുണ്ട് ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ നോമ്പ് മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി വിശ്വാസികൾ നാളെ ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിക്കും വീടുകളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു മാസം നീണ്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തിയാക്കി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വ്രതത്തിലൂടെ നേടിയ പവിത്രതയും ചൈതന്യവും ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് ഇന്ന് നോമ്പ് മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വരവേൽക്കാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോടകം എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മൈലാഞ്ചി അത്തർക്കടകളിൽ ഇന്നും നല്ല തിരക്കാണ് മഹല്ല് പള്ളികൾക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ ഉണ്ടാകും മുപ്പത് നോമ്പും പൂർത്തിയാക്കി പരിശുദ്ധമായ അഞ്ച് ജുമാ നമസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഇത്തവണ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കുന്നത് ഇനി മസ്ജിദുകളിൽ തക്ബീർ വിളികൾ മുഴങ്ങും ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ ധർമ്മശാലയ്ക്കൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും നടന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു വ്രതശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ പ്രവാസി മലയാളികളും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാട്ടിലെത്താനായില്ലെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഇവർ രാവിലെ മുതൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ നാട്ടിലെത്താനായില്ലെങ്കിലും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വീടുകളിലെത്തി പെരുന്നാൾ പാട്ടും മൈലാഞ്ചി ഇടലുമായി കെങ്കേമമാക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓർമ്മകളിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു നടത്ത കൂടിയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ബഹളവും ശരിക്കും ഹോംലി ഫീൽ ഇപ്പോഴാണ് ഈ പെരുന്നാളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഫൺ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഓപ്പൺ ഒക്കെ കളിച്ചു വന്നു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഈ ഇതിനാണ് വെരി സൂപ്പർ എന്താ പറയുക ഫാമിലി ഇല്ലാത്തൊരു ഇതായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് പക്ഷേ ഈ ഇത് അടിപൊളിയാണ് അഹമ്മദില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡ് തീർത്ത വിലക്കുകൾ പരസ്പരമുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ പഴയതുപോലെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് ഇവർക്ക് ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി രുചിയൂറും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് മിക്ക പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള പരിപാടി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി കുറേ ആൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ പല നാട്ടിലുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി ഒരുപാട് പേര് വരാനുണ്ട് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് പിന്നെ ബീഫ് വേണുന്നവരുണ്ട് മട്ടൺ വേണുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേര് പരിപാടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടി കിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ പോകുന്നത് എന്നാലും വീട്ടിൽ അവരെ കൂടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ആ സുഖം കിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെയായാലും നല്ല ഹാപ്പിയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ കുട്ടികൾക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കടലിനിക്കരുതെന്നും ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രവാസി മലയാളികളും 
ദുബായിൽ നിന്നും ശരച്ചിറങ്ങുന്നതിനൊപ്പം അരുൺ പാറ ട്വന്റി ഫോർ സുഡാനിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം റമദാൻ ആഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാണെന്ന് ആർ എസ് എഫ് അറിയിച്ചത് ഈദിന് വെടിനിർത്തൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ് സൈന്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതികരണം എത്തിയത് I appeal for a ceasefire to take place for at least three days, marking the Eid al-Fitr celebrations, to allow civilians trapped in conflict zones to escape and to seek medical treatment, food and other essential supplies. Manushika Pariganayil, Eid Nalagalil, Vedinurthalina Thayyaranana, Arasa Farichu. Enal, Sudan Sainiam, Vishayatil Pradigari Chitila. Charchakal Kula Sathyada, Sainiga Methavi, General Abdel Fattah Al-Burhan Thalli Irundu. നേരത്തെ രണ്ട് തവണ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കരാർ ലംഘിച്ച ഇരുവിഭാഗവും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയായിരുന്നു തലസ്ഥാന നഗരമായ ഖാർത്തൂമിൽ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും സ്ഫോടനങ്ങളും വെടിവയ്പും തുടർന്നു അക്രമങ്ങളിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പൌരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഖാർത്തൂമിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചു അക്രമങ്ങളിൽ ഇതുവരെ മുന്നൂറിലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് ഏതു നിമിഷവും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്ന് ബങ്കറുകളിൽ കഴിയുകയാണ് കൂടുതൽ പേരും കലാപബാധിത മേഖലയിൽ നിന്ന് പലായനം തുടരുകയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരി താഹിറയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു താഹിറയെ അരിക്കുളത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ കുവൈത്ത് ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്ന് പെരുന്നാളിനെ വരവേറ്റത് രാവിലെ മുതൽ പള്ളികളിലേക്കും ഈദ്ഗാഹുകളിലേക്കും വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു സാങ്കേതികമായൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചതിൽ ഖേദിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ മാതാവ് ഫാത്തിമ ഇസ്മായിൽ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു വൈകിട്ട് നാലിന് ചെമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് ഖബറടക്കം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഇസ്മയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എലമല്ലൂരിനടുത്തുള്ള ചന്ദ്രൂരിലായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ ജനനം മമ്മൂട്ടി മൂത്ത മകനാണ് ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ താരം ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് സക്കറിയ ആമിന സൌദ ഷഫീന എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ മൃതദേഹം ചെമ്പിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ചെമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് ഖബറടക്കം സിനിമ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം നേരത്തെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണ് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഐസ്ക്രീമിൽ എലിവിഷം ചേർത്ത് നൽകിയാണ് പന്ത്രണ്ടുകാരനായ അഹമ്മദ് ഹസൻ റിഫായിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ താഹിറ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് അരിക്കുളത്തെ കടയിൽ നിന്ന് താഹിറ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയത് കൊയിലാണ്ടി തയ്യലിൽ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് എലിവിഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് എലിവിഷം ഐസ്ക്രീമിൽ കലർത്തിയ ശേഷം അരിക്കുളത്തെ വീട്ടിലെത്തി കുട്ടിക്ക് നൽകിയത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷേ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അലി വ്രതമെടുത്തതിനാൽ അഹമ്മദ് ഹസൻ മാത്രമാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചത് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ അഹമ്മദ് ഹസൻ തുടർച്ചയായി ഛർദ്ദിച്ചിരുന്നു വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചു അതേസമയം പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച കുട്ടി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത് സമർപ്പിക്കുന്നത് പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ സ്വർണ്ണ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളുമായി വ്യാപാരികൾ നാളെയും മറ്റന്നാളുമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷം മികച്ച കച്ചവടം നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണ ദിവസവും അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോ വരെയാണ് സ്വർണ്ണ വിൽപ്പന നടക്കുക ഇത്തവണ അക്ഷയ ത
കഴിഞ്ഞ അക്ഷയ തൃതീയേക്കാൾ പതിനെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം വർധനയാണ് ഇത്തവണ സ്വർണ്ണവിലയ്ക്കുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന് ഇത്തവണ അത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി പെരുന്നാളും വിവാഹ സീസണുമൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓഫറുകളും ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കും പുത്തൻ സ്വർണാഭരണ ശേഖരങ്ങളുമായി സുസജ്ജമാണ് സ്വർണ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഇനി ബിസിനസ് നിപ്പറ്റ്സ് പ്രധാന ബിസിനസ് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപം മൂന്ന് മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആപ്പിൾ ടിം കുക്കിന്റെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും വിൽപ്പനശാല തുടർന്നതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് പദ്ധതി ഐഫോണുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഐപാഡുകളും എയർപോർട്ടുകളും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കും ഓഹരികളിലെ സ്ഥിരമായ കുതിപ്പിലൂടെ ഐ ടി സി അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി ക്ലബിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ നാനൂറ്റി രണ്ട് രൂപ പിന്നിട്ടതോടെ ഓഹരി എക്കാലത്തെയും മികച്ച നിലയിലെത്തി വിപണി മൂല്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ എട്ടാമത്തെ വലിയ കമ്പനിയായി ഇതോടെ ഐ ടി സി മാറി ട്വിറ്ററിന് ബദലായി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച കു മുപ്പത് ശതമാനം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ ട്വിറ്ററും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ നിയമ നടപടി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് കൂവിന് വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ കൂവിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ളത് സി എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസും സോണി പിക്ചേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ലയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുതിയ കമ്പനിക്ക് ആയിരം കോടി ഡോളറാകും ആസ്തി പുതിയ കമ്പനിയിൽ സി ഉടമകൾക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരി ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ഒരു വർഷമായി ഇരു കമ്പനികളും ചർച്ച നടത്തി വരികയായിരുന്നു ബിസിനസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ